。我是爱神丘比特，站在我对面的是来自东方的月老。而今天是百年一次的东西方交流大会，贱人丘比特，我们卷了几千年了，真的还要这么卷下去吗？月老，你个贱人，到现在都不退休，你是内卷绝上瘾了吗？记我要说谁卷了。今天大会我们就来做个了断。哦，你想怎么比？哼。我们就来比比神器，一直穿云箭，千男万女来相恋。只要是我射中的情侣，射一对，连一对。那要是只射中一个，那就自恋呗。Too young to sample， 瞧瞧我这个红线定情针，生生世世有不分，签一对，成一对，成本低，见效快，签错了还能再签。就你那劣质的红线，老有人抱怨割伤差五就短，效率高不就行了？就你那件不眠不休的射也射不出那么多爱情了。月月，时代变了，我现在不用弓箭那种效率低、针头又差的武器，那你用什么武器？这是我的军火库，我要用这么多，有什么用呢？想赢我，下一个一百年在等你。东方神界理财部财神爷，啊啊！借鬼借鬼，不好意思，见笑了。我们爱神之间的事，跟他管钱的有什么关系？你以为现在这个时代没有财神的加持，你能完成那么多业绩吗？可这人没有情感怎么在一起？没办法，现在神界跟凡间内卷都太严重，导致现在年轻人没钱连谈情说爱都不敢。每到情人节，朋友圈刷的最多的除了礼物就是转账，不知道从什么时候开始，小到秋天的第一杯奶茶，大到需要卖房才能凑齐的彩礼，这些成了人们眼中衡量一段爱情是否合格的标准。即便每个人的。收入参差不齐，彼此间相处的方法也不一样，但还是会陷入一场隐形的无限竞争中。哎，我也很苦恼。他们来烧香拜我的时候，就是祈求我保佑他们爱情、金钱、名利双收。我要是完不成，年终奖就没了呀！月月啊，我怎么感觉我们要退休了呢？求求，看来从现在开始，我们不能为了业绩无质量的出城情侣。我相信人和人走在一起的理由还很多，一定不仅限于金钱。作为爱神，如果连我们都放弃爱情这个事业，那还有谁愿意相信摸不着、看不着的爱情呢？看来接下来一百年，不只是咱们两个部门内卷，还得和这个理财不卷，咱们内卷能让。更多人拥有爱情，那就让内卷再卷一卷又如何呢？